Welcome to Infigyan, my dear friends. Today in this video, we are going to solve one very interesting and challenging quartic equation. It is x plus 2 times x plus 3 times x plus 4 times x plus 7 equal to 3 times x plus 1 whole square. So let's write our equation as x plus 1 plus 1. Second bracket we can write x plus 1 plus 2. Third bracket we can write x plus 1 plus 3. And fourth bracket we can write x plus 1 plus 6. Right hand side is 3x plus 1 whole square. Now I will use substitution. So let us consider x plus 1 equal to y. So here we are having x plus 1, x plus 1, x plus 1, x plus 1 and x plus 1. So I can rewrite our equation in variable y, y plus 1 times y plus 2 times y plus 3 times y plus 6 equal to 3y square. Now if we will club these two and then we will club these two, see what will come out y plus 1 times y plus 6 times y plus 2 times y plus 3 equal to 3y square. Now I will take product of these two brackets and product of these two brackets. So we can write y square plus 6y plus y. So plus 7y plus 1 times 6, 6 times y square 3y plus 2y, 5y plus 6 equal to 3y square. Let's write here y square plus 7y plus 6 times y square plus 5y plus 6 equal to 3y square and our substitution was x plus 1 equal to y. Now I will write our middle term of both the brackets, these two. So we can write y square plus 6y plus y. This is our 7y plus 6. And then I can write y square 6y minus y. This is our 5y plus 6 equal to 3y square. Now I will consider y square plus 6y plus 6 plus y. And this bracket I will write y square plus 6y plus 6 minus y. And if I will take 3y square to left, it will become minus 3y square equal to 0. Now I will write one algebraic identity. If I will consider this is a this is b, this is a, this is b. So it is a plus b times a minus b equal to a square minus b square. So I can write a square. So it is y square plus 6y plus 6 whole square minus b square. So y whole square. And then our term minus 3y square equal to 0. So I can write y square plus 6y plus 6 whole square minus 4y square. So it is 2y whole square equal to 0. Now again a square minus b square we will write a plus b times a minus b the difference of two squares. Let's write here y square plus 6y plus 6 
होल स्क्वायर माइनस टू वाई होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो आई कैन राइट ए प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस सिक्स प्लस टू वाई इन वन ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस सिक्स माइनस टू वाई इन सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू जीरो नाउ आई कैन राइट वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस टू वाई एट वाई प्लस सिक्स टाइम्स वाई स्क्वायर सिक्स वाई माइनस टू वाई फोर वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी विल फाइंड सॉल्यूशंस फॉर वाई सो लेट मी कंसीडर वाई स्क्वायर प्लस एट वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो लेट सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो आई कैन राइट द फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू माइनस बी सो माइनस एट प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर सो एट स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए सो टू सो इट विल बिकम माइनस एट प्लस माइनस स्क्वायर रूट सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस एट प्लस माइनस दिस इज फोर्टी सो वी कैन राइट टेन टाइम्स फोर सो टू रूट टेन डिवाइडेड बाई टू Let's divide numerator by two. I will be having my solution minus four plus minus root ten, and this is the value of y. So from here we can calculate the value of x as our substitution was x plus one equal to y. Let's put minus four plus minus root ten. This was equal to y. So I will write x plus one equal to minus four plus minus root ten. So take away one from both sides. X will be equal to minus five plus minus root ten. Now let's consider our second quadratic equation. It was y square plus four y plus six. Equal to zero. Again, I will apply quadratic formula minus b, so minus four plus minus under the root b square, so four square is sixteen minus four ac twenty four divided by two a, so two. So complex solution is about to come as we are having minus eight inside the square root. Now we know that i square is equal to minus one, or i is equal to square root minus one. So we can write minus four plus minus i times two root two divided by two. So we are getting minus two plus minus i root two. This is our y value. Now let me put our substitution back. So I will write here y equal to minus two plus minus i root two. Let us put x plus one in place of y equal to minus two plus minus i root two. Take away one from both sides. X will be equal to minus three plus minus i root two. so there are two real and two complex solutions so let me write here once real solutions are minus 5 plus minus root 10 and complex solutions are minus 3 plus minus i root 2 i hope this video will be meaningful to you do not forget to like share subscribe friends bye bye till next video good luck and take care of yourself